সব খবর কম সময় সব খবর একসাথে আগামী এক ঘন্টার মধ্যে জানিয়ে দেব দেশ বিদেশ খেলা বাণিজ্য বিনোদন সহ সব ধরনের খবর প্রতিদিনকার মতো খবরটা খুব বড় করে বলবো না যতখানি করে বলবো তাতে করে আজ কোথায় কি ঘটে গেল সেসব আপডেটগুলো জেনে যেতে পারবেন আর নিয়মিত এই আয়োজনে নুসরাত বৃষ্টির সাথে তো আছি সব খবরে যাচ্ছি দর্শক ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে এবং তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলেও জানিয়েছেন ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান ডাক্তার সোহেল মাহমুদ আর প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসির উদ্দিন বলেছেন ওই শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা এখন আগের থেকে ভালো এর আগে সকালে ওই শিক্ষার্থীর সাথে দেখা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তিনিও জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন একটা মেন্টাল একটা ডিপ্রেশন আছে সেটা আছে সেটা আমাদের সাইকাটি সহ অন্যরা দেখেছেন এবং আরও কিছুকাল সময় অতিবাহিত হলে এবং একটু নিরিবিড়ি এনভায়রনমেন্টে থাকলে আস্তে আস্তে হয়তো ওনার এই যে একটা বিমর্ষতা আছে সেটি হয়তো কমে আসবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি মহিলা ডাক্তার দ্বারা আমরা ভোট করে একটা পরীক্ষা করেছি ওইখানে আমরা তার বডিতে আমরা দর্শনের আলামত পেয়েছি তারপরও আমরা আরও কনফার্ম করার জন্য যে এটাকে একজন না একাধিক ব্যক্তি সেটা কনফার্ম করার জন্য আমরা ইয়া আলামত সংগ্রহ করেছি সেই আলামতগুলো আমরা ডিএনএ এবং মাইক্রোবায়োলজিক্যাল এক্সামিনেশনে পাঠাইছি সকালে ঘটনাস্থলে গেছে র্যাব এবং গোয়েন্দা পুলিশের দুটি দল কুইমিটোলা গলফ ক্লাবের সামনে গাছের আড়ালে এই ঘটনা ঘটে প্রাথমিকভাবে ঘটনাস্থল শনাক্ত করেছে তারা আর উদ্ধার করে ভিক্টিমের ব্যাগ ব্যবহৃত ওষুধ পড়াশোনার ডকুমেন্ট আসামির ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং বেশ কিছু আলামত পুলিশের প্রাথমিক ধারণা এক ব্যক্তি এই ঘটনায় জড়িত তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন গুলশান থানা পুলিশের কর্মকর্তা সুদীপ কুমার এই ঘটনার সংশ্লিষ্টতা পাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং আমরা সার্বিকভাবে এখানে আমাদের সর্বোচ্চভাবে আমরা নিবিড়ভাবে তদন্ত করার চেষ্টা করছি এবং ভিক্টিম বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে আছে আর এই ঘটনাটির জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি যে অপরাধী তাকে উদ্ঘাটন করার জন্য তাকে খুঁজে বের করার জন্য शिल कर धर्षणकारी सर्वोच्च शस्ति निश्चित दाबी जाना नारे ऊपर सहिंसता और निर्तन रुखे दाड़ाओ स्लोगने प्रगतिशील छात्र जोट मशाल मिचिल कर पुरो कैम्पास प्रदक्षिण कर मुहूर्ते मधुर कैंटीन सामने ता अवस्थान कर दाबी कर प्रशासन द्रुत कार्यकर पदक्षेप दावी कर मिचिल थे आंदोलन कारी राशेद शाहरियाल छात्र जोटे নেতা তিনি বলছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আরো উদ্যোগী হতে হবে এবং পুলিশকেও আরো তৎপর হতে হবে এই ঘটনায় যারা দায়ী এবং দোষী তাদেরকে বিচারের আওতায় আনতে হবে দ্রুত তারা মশাল মিছিল করছেন এছাড়া ডাকসুর উদ্যোগে এই যে সাদ্দাম তিনি মোমবাতি প্রজ্বলনের একটি কর্মসূচি দিয়েছেন কিছুক্ষণ পরে সেটি শুরু হবে ডাকসু ভবনের সামনে থেকে এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত তাদের এই কর্মসূচি থাকবে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চও শাহবাগে একটি কর্মসূচি পালন করছে এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং ডাকসুর সামনে দেখেছি আরও আরেকটি ছাত্র সংগঠন তারা কিন্তু প্রতিবাদে সরব রয়েছে এবং তারা প্রত্যেকেই দাবি করছে এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতে হবে এবং রাজধানীতে যেহেতু নারী নিরাপদ না সেক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে কি হতে পারে সে বিষয়টি কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এই ঘটনা কোনোভাবেই তারা মেনে নেবেন না কোনো দীর্ঘ সত্যিতাও তারা চান না অনেক ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র দেখছিলাম এছাড়াও আমরা ফেনীতে যেতে চাচ্ছি সেখানেও প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানবো সহকর্মী আরিফুর রহমানের কাছ থেকে আরিফ প্রতিবাদকারীরা কি বলছেন আসলে বৃষ্টি 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দর্শনের ঘটনায় ঢাকাতে যে রকম বিভিন্ন কর্মসূচি পালন হচ্ছে তেমনি আজ বিকেল থেকে ফেনীতেও কর্মসূচি পালন হচ্ছে আমি এখন রয়েছি ফেনীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আপনি আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এখানকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ছাত্র ছাত্রী তারা এখানে মোমবাতি প্রজ্বলন করছে এখন এই মোমবাতি প্রজ্বলন শেষে তারা ফেনী শহরে যে প্রধান প্রধান সড়ক রয়েছে সে সকল সড়কগুলোতে তারা প্রদক্ষিণ করবেন এবং কি এর আগে যে বিকাল চারটা এখানে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে সে বিক্ষোভ মিছিলে এবং কি এখানে যারা রয়েছে তাদের একটি দাবি এখন পর্যন্ত কোনো দর্শককে আসলে চিহ্নিত করা হয়নি তাদেরকে যেন চিহ্নিত করে যেন দ্রুত আইনের আওতায় আনা হয় এবং কি তারা এই বিষয়টি বলছেন যে যাতে করে বর্তমানে যে প্রচলিত আইন রয়েছে সে প্রচলিত আইনে সংশোধন করে হলেও এই যে যে সকল দর্শকরা রয়েছে তাদেরকে যেন দ্রুত যেন আইনের আওতায় আনা হয় সে দাবি করছে এখানকার যে সকল বিক্ষুব্ধ ছাত্র ছাত্রীরা রয়েছে তাদের একই দাবি তবে তারা যেটি বলছে যে লম্পট লম্পট ভাই ভাই এক কোষিতে ফাঁসি চাই কোন দর্শক যেন আইনের পাঠ্য করে যেন বেরিয়ে যেতে না পারে তাদেরকে যেন দ্রুত আইনের আওতায় আনা হয় এমন দাবি করছে এখানকার যে সকল বিক্ষুব্ধ রয়েছে তারা তো বৃষ্টি এছিল এখানকার সর্বশেষ দেখছিলাম আপনার মাধ্যমে ফেনী সবশেষ চিত্র ধন্যবাদ যোগ দেবার জন্য দর্শক এদিকে সকাল থেকেই উত্তাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস জড়িতদের গ্রেফতার এবং বিচার দাবিতে বিক্ষোভ মানববন্ধন করছেন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দেশে বিচার ব্যবস্থা আইনি কাঠামো দুর্বল বলেই এমন ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বলছেন বারবার ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও কঠোর শাস্তি না হওয়ায় অপরাধীরা আরও সাহস পাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও তৎপর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কাল এবং পরশু দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানববন্ধন কর্মসূচির ঘোষণা দেয় ছাত্রলীগ অন্য ধর্ষীদাদের পরিসংখ্যা নিয়ে আমি আজকে দাঁড়িয়ে আছি কালকে যে এই পরিসংখ্যানে যোগ হয়ে আমি কিংবা আমার বোনের সংখ্যাটা যোগ হবে না তার নিশ্চয়তা কে দেবে সরকারের উচিত এমন একটা আইন প্রণয়ন করা যেটাতে রেপিস্টদেরকে মানে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রণয়ন করা হোক নারীর উপর নিপীড়ন বাংলাদেশে একটিও ঘটবে না এটি নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগ বগুড়ার মামে দর্শিত হওয়ার এদিকে শাহবাগে বিক্ষোভ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থী অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে শাহবাগে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা দেড়টা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকে ওই এলাকায় এ সময় ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে সরকার ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যর্থ ডাকসু ভবনে হামলার ঘটনায় বিচার হয়নি তবে এ ঘটনায় দ্রুত বিচার দাবি করেন তিনি ধর্ষণের শিকার হয়ে কিংবা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে প্রতিকার চাইতে গিয়ে উল্টো হয়রানির শিকার হচ্ছে তাহলে এই পুলিশ কিভাবে জনবান্ধব বলো যদি জনগণের আস্থা অর্জন করতো তাহলে আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা এই ছাত্ররা একটা ধর্ষণের মতো ক্ষীণ নির্মম ঘটনার বিচার চাইতে শাহবাগ অবরোধ করতে আসতো না ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করছে দ্রুত আসামিদের গ্রেফতার করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান দুপুরে রাজারবাগে পুলিশ লাইনে এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন তিনি মেয়েটিকে যারা অত্যাচার করেছেন কিংবা তার তিনি যে অভিযোগগুলি করেছেন সেগুলি তদন্তের মাধ্যমে আমরা সম্পূর্ণ জিনিসটাই আমাদের কাছে চলে আসবে কি হয়েছে কেন হয়েছে কারা করেছে এই সবগুলি উত্তর আমরা পেয়ে যাব আমরা এই তদন্তের মাধ্যমে সরকার দেশের মানুষের নিরাপত্তা ও জীবনমান নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি কথা বলেছেন একই সাথে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসাও করেন তিনি বলেছেন উন্নয়নে বারবার বাধা তৈরি করেছে বিএনপি জামায়াত তারা পুলিশকেও হত্যা করেছে কেউ তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি বর্তমানে পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা তৈরি হয়েছে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার সবথেকে বড় দায়িত্বটা হলো পুলিশ বাহিনীর উপর এবং আমি পুলিশ বাহিনীকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা সেটা করতে পেরেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের কিন্তু কোনো গ্রেপ্তার করার ইক্তিয়ার নাই মাঝখানে আমরা শুনেছিলাম তারা কি মানে ওভাবে গ্রেপ তাদের গ্রেপ্তার করতে হলে তাদেরকে কিন্তু 
আমাদের মানে আইন শৃঙ্খলা সংস্থাকেই বলতে হবে তারা নির্দেশ দিতে পারে কিন্তু তারা ধরে রেখে ওখানে হাজতখানা বাড়াবে হাজতে রাখবে এটা কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজ না বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি হয়েছে অবিলম্বে মুক্তি ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে যে কোনো পরিস্থিতি দায় সরকারকে নিতে হবে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বলেছেন মিথ্যা মামলায় কারাগারে রাখার পর থেকেই খালেদা জিয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ন্যূনতম প্রাপ্য জামিন থেকে বিএনপি চেয়ারপারসনকে বঞ্চিত করতে গিয়েই সরকার বিচার বিভাগকে ধ্বংস করেছে তাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই তাকে আটক করে রাখা হয়েছে এবং তাকে এই কষ্ট দেওয়া হচ্ছে এবং আমরা এখন আশঙ্কা করছি যে তাকে মৃত্যুর দিকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে অবিলম্বে তাকে মুক্তি দেওয়া হোক এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক অন্যথায় যে কোনো অবস্থার জন্যে সরকার সম্পূর্ণভাবে দায়ী হবে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে উত্তরে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলামকে দুদিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন এদিকে আপিলেও প্রার্থীতা পেলেন না ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কামরুল ইসলাম আজ ঢাকা দক্ষিণের দশজন তাদের প্রার্থীতা ফিরে পেয়েছে একজনের আপিল নামঞ্জুর হয়েছে উত্তরে ছয়জনের শুনানি হয়েছে প্রত্যাখ্যাত প্রার্থীদের সামনে এখন উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ রয়েছে উত্তরে তিনটা খারিজ তিনটা অ্যাকসেপ্টেড মঞ্জুর দক্ষিণে তেরোটা আবেদন ছিল দুইজন অ্যাবসেন্ট তার ভিতরে দশটা মঞ্জুর আর একটা আবেদন না মঞ্জুর কিন্তু প্রার্থিতা বহাল আমার আদেশে কেউ যদি সংক্ষুব্ধ হন মহামান্য হাইকোর্টের নিকট যেতে পারেন এবং মহামান্য হাইকোর্ট যে আদেশ দিবেন সেটা আমাদের জন্য শিরোধার্য সিটি নির্বাচন নিয়ে বিএনপি অহেতুক অভিযোগ করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের সমন্বয়ক তোফায়ল আহমেদ বলেছেন বিএনপি হতাশা নিয়ে নির্বাচন এসেছে বনানীতে উত্তরে মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলামের নির্বাচনী কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মত বিনিময় সভায় এ কথা বলেছেন তিনি এ সময় আতিকুল ইসলাম জানান গেল নয় মাসের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে এগিয়ে যেতে চান তিনি তারা করতেই থাকবে আরে ভাই মাঠে থাকে প্রত্যেক দিন ভালো করতে পারবে এবং এই এই অপবাদ দিবে মিথ্যা দিবে আমরা এগুলো আমাদের সময়ও নাই আমরা আমাদের মাঠে আছি আমরা মাঠে থাকি আপনারা দেখেছেন কিভাবে আমরা কাজ করেছি বিগত দিনে আমি আপনাদের সকলের দোয়া প্রার্থী প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে দেখা করতে নির্বাচন কমিশনে গেছেন বিএনপির ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল বৈঠক শেষে বেরিয়ে ব্রিফ করছেন বিএনপি নেতারা আমরা সরাসরি সেই ব্রিফিংয়ে যেতে যাচ্ছি এই এই দেশের মানুষের অধিকারগুলো ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্রের বাহক হচ্ছে কিন্তু নির্বাচন সুতরাং নির্বাচনে গলত থাকলে বাকি কাজগুলো তো হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তো এই জন্য নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা অব্যাহতভাবে দেশের নির্বাচনের কোনো পরিবেশ নাই নির্বাচন কমিশনের উপর জনগণের আস্থা নাই নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর আস্থা নাই দু হাজার সালে ভোটারবিহীন প্রার্থীবিহীন একটা নির্বাচন হয়ে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে দু সালে মধ্যরাতে ২৯ তারিখ রাত্রে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে ক্ষমতায় আসা হয়েছে এখন দু এখন যে নির্বাচনগুলো হচ্ছে এগুলো তো আবার একটা নতুন প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইভিএম ইভিএম এর কথাটা খুব আমরা স্ট্রংলি বলছি যে দুইটা নির্বাচন একটা ভোটারবিহীন প্রার্থীবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে দু হাজার ক্ষমতা দখল হয়েছে দু হাজার দখল হয়েছে মধ্যরাত্রে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে সমস্ত বাংলাদেশে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে এখন হয়তো বা তৃতীয় অধ্যায়ে যে কাজটা চলছে সেটা হচ্ছে ইভিএম এর মাধ্যমে নির্বাচনে জয়ী হওয়া ক্ষমতা দখল করা জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া সুতরাং ইভিএম সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে এবং আমরা বলেছি ইভিএম এর মাধ্যমে যে ভোট চুরির যে প্রক্রিয়া এটা একেবারে একটা নীরব নির্দেশিত নিঃশব্দ স্বয়ংক্রিয় ভোট চুরির একটা প্রকল্প ছাড়া আর কিছু না
ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটিতে নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় আওয়ামী লীগ ভোটে হেরে গেলে আকাশ ভেঙে পড়বে না বলেও মন্তব্য করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে সাফারে এক অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেছেন এই সময় বিএনপি বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনাও করেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন সিটি নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত জেনে এখন ইভিএম নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে দলটি আমরা নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই হারি জিতি নাই লাভ কারণ এই নির্বাচন স্থানীয় সরকার হেরে গেলে আমাদের উপর আকাশ ভেঙে পড়বে না আমরা নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে চাই সুষ্ঠু নির্বাচন করতে চাই জনগণের ভোট যাতে জনগণ ইচ্ছে মতো দিতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে রিট করা হয়েছে সোমবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অশোক কুমার ঘোষ হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এই রিট আবেদন করেন রিট আবেদনে বলা হয় ত্রিশ জানুয়ারি হিন্দু সম্প্রদায়ের সরস্বতী পূজা বাংলাদেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই পূজা হয় আর সিটি নির্বাচনে যেহেতু এসব প্রতিষ্ঠানে ভোট কেন্দ্র তৈরি করা হবে তাই বিষয়টি ধর্মীয় আয়োজনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ছে সংবিধানের আট ধারা বারো ধারা সাতাশ ধারা এবং আঠাশ ধারা অনুযায়ী আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সুসংরক্ষিত কিন্তু নির্বাচন কমিশনের জন্য আমাদের এই ধর্মীয় স্বাধীনতা বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে বিদায় আমরা পূজা অর্চনা ঠিকমতো করতে পারবো না নির্বাচনের তারিখটা পিছানোর জন্য আমরা লিগাল নোটিশ দিয়েছি গত তিরিশ বারো দু হাজার তারিখে লিগাল নোটিশের কোনো জবাব পাইনি বিদায় আমরা মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেছি ঢাকা দক্ষিণের পঁচাত্তর নম্বর ওয়ার্ড যেন প্রদীপের নিচে অন্ধকার বাসিন্দারা নগরীতে থেকেও নাগরিক সেবা পাচ্ছেন না এলাকার ভেতরেও পাকা সড়ক নেই বারো মাসই যাতায়াতের একমাত্র ভরসা নৌকা বা ট্রলার কেবল যোগাযোগ নয় আছে শিক্ষা স্বাস্থ্য এমনকি খাওয়ার পানির সুব্যবস্থার অভাব বাসিন্দাদের অভিযোগ ভোট এলেই তাদের কথা মনে পড়ে সিটি কর্পোরেশনের কিচ্ছু পাই নেই নদীতে পচা পানি রাস্তাঘাট নাই বর্ষা এলে মনে করেন ট্রলার চলাচল করতে হয়েছে দিল্লির নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় হামলার ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে ভারতের অন্যান্য শিক্ষাঙ্গন রোববার সন্ধ্যায় মুখোশধারীদের আক্রমণে আহত হন চল্লিশ শিক্ষক শিক্ষার্থী রাতে জে এন ইউর প্রতি সমবেদনা প্রকাশে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থান নেয় মানবাধিকার কর্মী থেকে শুরু করে রাজনীতিকরা সবারই ইঙ্গিত বিজেপির ছাত্র সংগঠন এ বি ভিপির দিকে কিন্তু বিজেপি সরকারের পাল্টা অভিযোগ শিক্ষাঙ্গনের অভ্যন্তরীণ ঘটনাকে রাজনীতির সাথে মেলানোর চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে বিরোধীরা ক্যাম্পাসের গেট বন্ধ করে হোস্টেলে হোস্টেলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে বেধরক পেটানো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের অথচ পুলিশ বাইরে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে শিক্ষক বা অভিভাবকরা পাচ্ছেন না ভেতরে প্রবেশের অনুমতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে নাৎসিবাদ ছড়িয়ে দিয়েছে মোদী অমিত সরকার সেখানে পুলিশকে হাতিয়ার বানিয়ে তাদের জমনের চেষ্টা চলছে এটা স্পষ্ট এনআরসি নাগরিকত্ব আইন আর নাগরিক পঞ্জির বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা যে কঠোর অবস্থান নিয়েছে সেটা থেকে নজর সরাতেই এই ঘৃণ্য কার্যক্রম রোববার রাতে ছাত্র বেশে বাইরের লোক ঢুকেছে যারা শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের ওপর চালিয়েছে হামলা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশকে দ্রুত তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন খুব শিগগিরই এর সাথে কারা জড়িত সেটার পর্দা ফাঁস হবে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উপরে হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন অভিনেত্রী লেখিকা টুইঙ্কল খান্না টুইটারে শেয়ার করে টুইঙ্কল লিখেছেন এই হল ভারত যেখানে গরুদের নিরাপত্তা ছাত্র ছাত্রীদের থেকে বেশি আবার এটাই ভারত যাকে আর চুপ করিয়ে রাখা যাবে না হিংসার আশ্রয় নিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ করা যাবে না এতে আরও বেশি করে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে আরও বেশি করে মানুষের ঢল নামবে রাস্তায় সব খবর দেখছেন ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি এক্ষুনি ফিরে আসছি সামনে থাকুন
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আজ ষষ্ঠ দিন কর্মদিবস হওয়ায় সকালে ক্রেতা দর্শনার্থীদের আনাগোনা কম তবে বিক্রেতারা আশা করছেন বিকেলে বেচা কেনা কিছুটা জমে উঠবে শীতের তীব্রতা বাড়ায় গরম কাপড়ের চাহিদাও বেশি দোকানিরা জানান কয়েকদিন এই জ্যাকেট সোয়েটার ব্লেজার সহ শীত বস্ত্রের বিক্রি বেশি চাহিদার কারণে শীত পণ্যে বৈচিত্র্য এনেছে অনেক প্রতিষ্ঠান নানা রকম জ্যাকেট হুডি গেঞ্জি ছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে মোটা কাপড়ের শার্ট মেলায় স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায় হরেক রকমের ব্লেজার শীত বেশি থাকা এবার বিক্রি বার্তাও বেশি তবে যারা এখন মেলায় আসছেন তাদের অধিকাংশই বিভিন্ন ধরনের পণ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছেন এখনই তেমন কেনাকাটার ইচ্ছা নেই দর্শক আমাদের সহকর্মী নাজমুল সাঈদ এই মুহূর্তে শের বাংলা নগরেই আছে মেলার খবর জানব তার কাছ থেকে সাঈদ আজ মেলায় দর্শনার্থীর উপস্থিতি কেমন দেখছেন বৃষ্টি সকালের দিকে উপস্থিতি কিছুটা কম ছিল কিন্তু বিকেল থেকে আসলে ক্রেতা দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়তে থাকে আমরা যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে এই এখন কিন্তু একেবারেই বলা যায় যে যারা দর্শনার্থী ক্রেতারা রয়েছেন তারা বিভিন্ন প্যাভিলিয়নে ঘুরছেন তাদের পছন্দের পণ্যটি কেনার জন্য তবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করে যে জিনিসটি দেখলাম যে দেশীয় যে ব্র্যান্ডগুলো রয়েছে সেই ব্র্যান্ডগুলোর দিকে মানুষের আগ্রহ বেশি যদি বলি যে এই যে যমুনা যে ব্র্যান্ড রয়েছে তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন চমকপ্রদ অফার দিচ্ছে ক্রেতাদেরকে যাতে তাদের পণ্যগুলো নেয় পাশাপাশি এখানে আমরা দেখছি বিশেষ করে এই একটি মেলার জন্য আসলে সাধারণ মানুষের একটি আগ্রহ থাকে সারা বছর ব্যাপী যে এখানে আসলে আসলে দেশি বিদেশি সকল পণ্য একসাথে পাওয়া যায় এবার যেমন একুশটি দেশের পণ্য এখানে একসাথে কেনার সুযোগ পাচ্ছেন ক্রেতারা তবে ক্রেতাদের ক্রেতা বিক্রেতাদের সাথে আমরা কথা বলেছি বিক্রেতারা বলছেন যে এখন আসলে যারা আসছেন বেশিরভাগই দেখার মানুষই বেশি তবে দশ তারিখের পরে হয়তো বেচা বিক্রি বাড়বে এমনটি প্রত্যাশা করছেন তবে একটি বিষয় হচ্ছে যে প্রতি বছরই শেষ সময়ের দিকে আসলে বেচা বিক্রি বেশি হয় এবারও এমনটাই হবে তবে আপনি জানেন যে এই যে শীতের কারণে যেসব শীতের পোশাকের দোকান রয়েছে এই দোকানগুলোতে কিন্তু ক্রেতা দর্শনীর ভিড় সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ সাইদ আপনার মাধ্যমে আমরা মেলার খবর জানছিলাম উপকূলীয় অঞ্চল এবং দেশের সব হোটেল রেস্তোরাঁয় ওয়ান টাইম প্লাস্টিক পণ্য পলিথিন ব্যবহার এবং বাজারজাত বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট এক বছরের মধ্যে এই আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি দিলুর জামানের দ্বৈত বেঞ্চ এই নির্দেশ দেন বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছে তাও জানতে চেয়েছেন আদালত দেশের কোস্টাল এরিয়া উপকূলীয় যে এলাকাগুলো আছে সেই এলাকাগুলোতে এবং গোটা দেশের সকল হোটেল মোটেল রেস্টুরেন্টে একবার ব্যবহার করা হয় এমন প্লাস্টিক সামগ্রী যাতে এক বছরের মধ্যে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় ফরিদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চার সদস্য সহ ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে সকাল সাতটার দিকে ঘন কুয়াশায় করিমপুর ব্রিজ এলাকায় ঢাকাগামী মাইক্রোবাসের সাথে খুলনাগামী মামুন পরিবহনের একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান মাইক্রো ছয় যাত্রী নিহতরা হলেন ফরিদপুর জেলার ওলামা দলের সভাপতি ডাক্তার শরিফুল ইসলাম হাদি তার মেয়ে তাবাসুম শালিকা তাকিয়া বোনের মেয়ে তানজু শরিফুল ইসলামের বন্ধু পুলিশের উপপরিদর্শক ফারুক হোসেন এবং মাইক্রোবাস চালক নাহিদ গুরুতর আহত হন ডাক্তার শরিফুল ইসলামের স্ত্রীকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে আমন পরিবহনের একটা গাড়ি যেটা রাস্তার ডান পাশে এসে একটা হাইয়েস্ট মাইক্রোবাসকে মুখোমুখি মেরে দেয় ঘটনাস্থলেই ছয়জন মারা যায় এবং পরবর্তীতে আরেকজন আহত তাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে কোনো কুয়াশা আর এই যে বাসে বেপুরা ছিল বাসের প্রতি বেপুরা ফাঁকা রাস্তার জন্য বেপুরা হওয়ার জন্য অ্যাক্সিডেন্টটা চাপাই নবাবগঞ্জ পৌর এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা মেয়ে নিহত হচ্ছে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় সকালে মেয়ে সাদে কিনা রশনিকে নিয়ে মোটরসাইকেলে চাপাই নবাবগঞ্জ শহরে যাচ্ছিলেন ওষুদ ব্যবসায়ী গোলাম ডাব্বানি উপর রাজরামপুর সড়কে রাজশাহী গানের বেপরোয়া গতির একটি ট্রাক রাব্বানির মোটরসাইকেলকে চাপা দেয় এবং ঘটনাস্থলে মারা যায় বাবানি পুলিশ ট্রাকটি আটকালে চালক পড়াতে
উত্তরাঞ্চল সহ দেশ জুড়ে বেড়েছে শীতের দাপট সকালে আর রাতে হিমেল হাওয়া ঠান্ডা প্রকোপ বাড়াচ্ছে আরও উত্তর আর দক্ষিণ পশ্চিমের বেশিরভাগ জেলায় সকালে ঘন কুয়াশে মোড়ানো থাকছে এবং বেলা গড়ানোর সাথে সাথে সূর্যের দেখা মিলছে ঘন কুয়াশে সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে বিঘ্ন ঘটছে ফেরি পারাপাড়েও কুয়াশার কারণে প্রায় সাত ঘন্টা পরে স্বাভাবিক হয়েছে শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি রুটে ফেরি চলাচল অন্যদিকে প্রায় পাঁচ ঘন্টা পরে সচল হয় শরীয়তপুর চাঁদপুর রুটের ফেরি হাসপাতালগুলোতে এখনও শীতজনিত রোগে আক্রান্তদের ভিড় কাজকর্ম নাই তার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোমবাতি প্রজ্বলনের কর্মসূচি রয়েছে এবং সেটি শুরু হয়েছে হয়তো সেই কর্মসূচি তার মাধ্যমেই জানবো নবী সেখানকার অবস্থা জানতে চাচ্ছি শুরু হলো কর্মসূচি ডাকসুর উদ্যোগে মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচি শুরু হয়েছে ডাকসুর নির্বাচিত সদস্য এবং ডাকসুর এজিএস সাদ্দাম হোসেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তার নেতৃত্বে মূলত এই কার্যক্রমটি শুরু হয়েছে মোমবাতি প্রজ্বলন তারা ডাকসুর সামনে থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অবধি যাবে এখানে আছে দুজন আমরা একটু কথা বলছি সদস্যদের সঙ্গে আপনাদের এই কর্মসূচি কেন সংক্ষেপে বলুন আপনারা জানেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের এক বোনকে কালকে রাত্রে হচ্ছে দর্শন করা হয়েছে তার প্রতিবাদে আমরা ডাকসু এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নানা কার্যক্রম কর্মসূচি হচ্ছে আমরা হাতে নিয়েছি তারই আলোকে আমাদের এই সন্ধ্যা ছয়টায় আজকে হচ্ছে মোমবাতি প্রজ্বলন এটি বিচার চেয়ে আমরা করছি আর কি আপনি একটু বলবেন যে সরকার তো ব্যবস্থা নিচ্ছে তারপরেও কেন আপনারা আসলে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে আমরা জানি সরকার এই ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক এবং সরকার দ্রুততম সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নিবে তারপরে আমরা আমাদের জায়গা থেকে যেহেতু আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের শিক্ষার্থী এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্য আমাদের বোন আমাদের বোনের এটি আমরা চাই এটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমাদের যত দ্রুততার মধ্যে সম্ভব সরকার আন্তরিকতা যথেষ্ট রয়েছে তারপর আমরা আমাদের জায়গা থেকে আমাদের দাবিটি জানাচ্ছি ধন্যবাদ বলছিলেন দুজন ডাকসু নির্বাচিত সদস্য তারা বলছেন যে এই বিচার তারা দ্রুত সময় সময়ে যেন সরকার করে এবং তাদের নৈতিক জায়গা থেকে আসলে তারা এই আন্দোলনে নেমেছেন ধন্যবাদ নন্দবি আপনার মাধ্যমে আমরা সেখানকার মোমবাতি প্রচলন কর্মসূচি দেখছিলাম নীলফামারীতে দুস্থদের কম্বল বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে সৈয়দপুর মুর্তজা ইনস্টিটিউটে এক হাজার ও বিকেলে কিশোরগঞ্জ স্কুল মাঠে পনেরোশো হতদরিদ্রের মাঝে কম্বল তুলে দেন স্থানীয় সংসদ সদস্য হাসান আদেলুর রহমান তিনি জানান মোবাইল ফোন কোম্পানি নোকিয়া পরিবারের সহযোগিতায় এবং ব্যক্তিগত অর্থায়নে আগামী সাত দিনে প্রায় দশ হাজার শীতার্থকে কম্বল দেওয়া হবে দেশের বিভিন্ন স্থানে হতদরিদ্রদের কম্বল বিতরণ করা হয়েছে সকালে গোপালগঞ্জে কোটালিপাড়ায় মুজিব বর্ষ উপলক্ষে তিন শতাধিক শীতার্তর হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয় জ্ঞানের আলো পাঠাগার নামে একটি সংগঠন এর উদ্যোগ নেয় সংগঠনের সভাপতি সুশান্ত মণ্ডল জানিয়েছেন ফেসবুক পোস্টে সারা দিয়ে অনেকেই আর্থিক সহযোগিতা করেছেন আর সেই টাকা দিয়ে কম্বল সংগ্রহ করা হয় বাগের হাতে সকালে পৌরসভা মিলনায়তনে আড়াই হাজার দুস্থের হাতে কম্বল বিতরণ করা হয় স্থানীয় সংসদ সদস্য শেখ সারহান নাসের তন্ময়ের পক্ষে এই কম্বল বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন এ সময় বক্তারা আত্মমানবতার সেবায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় আওয়ামী লীগ অফিসের আড়ালে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে খোদ পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা মূল্যের তেত্রিশ শতাংশ জমি দখল করে তিনি নির্মাণ করেছেন সাতটি দোকান ঘর ভুক্তভোগীরা বলছেন দখলদার প্রভাবশালী হওয়ায় প্রতিবাদ করার সাহস পান না তারা আর এই অভিযোগে বিব্রত স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে পাইকারি বাজারে গত কয়েক দিনের তুলনায় পেঁয়াজের দাম কিছুটা কমেছে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা কমে আজ নেদারল্যান্ডের পেঁয়াজ পঁচাশি টাকা পাকিস্তানের পেঁয়াজ একশো পনেরো টাকা মিয়ানমারের পেঁয়াজ একশো ত্রিশ টাকা দরে কেজিতে বিক্রি হচ্ছে চীন ও তুরস্কের পেঁয়াজের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে যা বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা দরে অন্যদিকে খুচরা বাজারে গতকালের চেয়ে চল্লিশ টাকা কমে একশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে দেশি পেঁয়াজ খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলায় বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে বর্তমান কমিটির সভাপতি বাহাদুর খান ও সাধারণ সম্পাদক বদিউল আলমকে পুনরায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে দলের চেয়ারপারসনের মুক্তি আন্দোলনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয় সম্মেলন থেকে 
সরকারের ভর্তি নীতিমালা মানছে না মানিকগঞ্জের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ভর্তি ফির বাইরে কয়েক গুণ বেশি টাকা আদায় করছে প্রতিষ্ঠানগুলো এমনকি উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পুনর্ভর্তিতেও টাকা নেওয়া হচ্ছে টাকা ছাড়া শিক্ষার্থীদের নতুন বই মিলছে না মফসল এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমন ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও অসহায় অভিভাবকরা ভর্তি নীতিমালা মেনে চলতে আগে প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিঠি দিয়েছিল স্থানীয় প্রশাসন নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছেন ইউএনও চট্টগ্রামের মোহরায় সাইরা খাতুন কাদেরিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নানা অনিয়ম দুর্নীতির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবকরা সকালে নগরীর মোহরা ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় এ সময় তারা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হাসিনা মমতাজের বিভিন্ন অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে তার অপসারণ দাবি করেন রাঙামাটিতে দুস্থ মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছে সেনাবাহিনী সকালে রাঙামাটি রাঙামাটি রিজিয়ন সদর দফতরে পাঁচ শতাধিক দরিদ্র মানুষের হাতে শীত বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাইনুর রহমান বলেছেন পাহাড়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আত্মমানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে সেনাবাহিনী দীর্ঘ তিন দশক পেরিয়ে গেলেও পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের মুখ দেখেনি পার্বত্য জেলার জনগণ শান্তি চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয়দের নিয়ে আলাদা ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং নির্বাচনী বিধিমালা তৈরি না হওয়া এই জটিলতার সৃষ্টি ক্ষমতাসীন দলের মনোনীতদের দিয়েই চলছে তিন পরিষদের কার্যক্রম স্থানীয়রা বলছেন নির্বাচন না হওয়ায় দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে পরিষদ বিশেষজ্ঞরা বলছেন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন হলে সুফল মিলত শান্তি চুক্তির মার্কিন সেনাদের সরিয়ে নিতে ইরাক পার্লামেন্টে প্রস্তাব পাস হওয়ার দেশটির উপরে কঠোর অবরোধ আরোপের হুমকি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাগদাদে মার্কিন হামলায় ইরানি জেনারেল কাশেম সোলাইমানি মৃত্যুর প্রতিবাদে এই সিদ্ধান্ত নেয় ইরাক সোলাইমানি হত্যার প্রতিক্রিয়া পরমাণু চুক্তি আর মেনে না চলার ঘোষণাও দিয়েছে তেহরান এদিকে সোলাইমানি জানা যায় অংশ নেন লাখো মানুষ লিবিয়ার পথে রওনা দিয়েছে তুর্কি সেনারা তুরস্কে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপের দোগান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বলেছেন রিবিয়ার জাতিসংঘ সমর্থিত ন্যাশনাল অ্যাকোর্ড সরকারকে সামরিক সহায়তা দিতে এই পদক্ষেপ ত্রিপলিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনাই লক্ষ্য বলেও জানিয়েছেন দেশটিতে তুর্কি সেনা মোতায়েনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইসরায়েল গ্রিস সাইপ্রাস সোমবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অনুষ্ঠিত হবে লিবিয়া পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ বৈঠক বিপিএল খেলতে ঢাকা এসেছেন ক্রিস গেল নানা নাটকীয়তা শেষে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে বিপিএলের বাকি ম্যাচগুলো খেলতে তিনি ঢাকায় পৌঁছান বিপিএলের প্লেয়ার্স ড্রাফটে বিদেশিদের মধ্যে সবার আগে গেলকেই দলে টেনেছিল চট্টগ্রাম কিন্তু ড্রাফটে নিজের নাম দেখে অবাক হওয়ার কথা জানিয়েছেন গেইল তার খেলা নিয়ে তৈরি হয় ধোঁয়াশা তবে শেষ পর্যন্ত তাকে দলে ভেড়াতে সক্ষম হয় প্রথম দল হিসেবে শেষ চার নিশ্চিত করা চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ঢাকা পর্বে তাদের আরও দুটি ম্যাচ বাকি আছে সব কিছু ঠিক থাকলে পরের ম্যাচেই দেখা যেতে পারে ক্রিস গেইলকেও বঙ্গবন্ধু বিপিএলের খবরে মঙ্গলবার থেকে আবারও শুরু হচ্ছে বিপিএলের ঢাকা পর্ব যেখানে শেষ চারের বাকি দুই জায়গা পাকা করতে লড়াই চলছে ঢাকা খুলনা কুমিল্লা আর রংপুরের মাঝে দুপুর দেড়টায় প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি কুমিল্লা ওয়ারিয়ার্স আর সিলেট থান্ডার্স কোয়ালিয়া কোয়ালিফায়ার্স রাউন্ডে জায়গা করে নিতে কুমিল্লা ওয়ারিয়ার্সের হাতে ম্যাচ রয়েছে তিনটি আর শেষ দুই ম্যাচ আবার খুলনা টাইগার্সের সাথে তাই সিলেটের সাথে এই ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে পরের লড়াইয়ে মাঠে নামতে চায় ওয়ারিয়ার্সরা দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে এরই মধ্যে কোয়ালিফায়ার রাউন্ড নিশ্চিত হওয়া চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স আর রাজশাহী রয়্যালস গ্রুপ পর্বের শেষ দুই ম্যাচই খেলবে এই দুই দল জয় পেলেই উঠে যাবে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আর এলিমিনেটরের জায়গা করে নিতে দুই দলই মাঠে নামবে পূর্ণ শক্তি নিয়ে মিরপুরে হোম অফ ক্রিকেটে এই ম্যাচটি সন্ধ্যা সাড়ে ছটা শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড টেস্টের খবরে লাথন নাথন লায়নের পাঁচ উইকেট শিকারে চার দিনে সিডনি টেস্ট জিতে কিউএদের হোয়াইট ওয়াশ করেছে অস্ট্রেলিয়া অজিদের দেওয়া চারশো ষোলো রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে মাত্র একশো ছত্রিশ রানে অল আউট হয় কিউইরা দুইশো উনআশি রানের ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে আইসিসি টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে ভারতের সাথে ব্যবধান কমিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রইল অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় উইকেটে মার্নাস লবুশানের সাথে একশো দশ রানের জুটি করে নিউজিল্যান্ডকে চারশো ষোলো রানের টার্গেট দেন ওয়ার্নার লবুশানে উনষাট রান করে আউট হলেও একশো এগারো রান করে অপরাজিত ছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার জবাবে এক প্রান্ত আগলে রেখে কলিন ডি গ্র্যান্ড হোম হাফ সেঞ্চুরি তুলে নিলেও বাকিরা ব্যর্থই ছিলেন
জাতিজনক বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জে চলছে সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উৎসবের পঞ্চম দিনে নগরের শেখ রাসেল পার্কে প্রদর্শন হয় যাত্রাপালা নারকেলি আর জনপ্রিয় এই পালা উপভোগ করেন শত শত মানুষ ফেসবুক ইউটিউবের মতো সহজলভ্য বিনোদনের ভিড়ে এমন যাত্রাপালা বাড়তি আনন্দ দেয় আগতদের হারিয়ে যাওয়া যাত্রাপালা ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান দর্শকরা গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডসের সাততম আসরে নাইনটিন সেভেন্টিন ও ওয়ান টাইম ইন হলিউড ছবি দুটি জয় জয়কার নেটফ্লিক্সের আয়ুষ্যান ও ম্যারেজ স্টোরিকে পেছনে ফেলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত ছবি নাইনটিন সেভেন্টিন জিতে নেয় সেরা ছবির পুরস্কার ইউনিভার্সাল পিকচার্সের ছবিটির জন্য সেরা পরিচালকের খেতাব পান স্যাম ম্যান্ডিস এবং মিউজিক্যাল বা কমেডি শাখায় সেরা পুরস্কার জমা হয় ওয়ান সাপন এ টাইম ইন হলিউড ছবির ছবিতে সনি পিকচার্সের এই ছবিটির চিত্রনাট্যের জন্য সেরা পুরস্কার পান তারা তিনও জুরিক ছবিতে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রী নির্বাচিত হন রেনে জেলওয়েজার আর জোকার ছবিতে অনবদ্য অভিনয় স্বীকৃতি হিসেবে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান জোয়াকিন ফিনিক্স দর্শক আবারও একটা বিরতিতে যাচ্ছি এক্ষুনি ফিরে আসছি সাথে থাকুন স্বাগত আপনারা সব খবর দেখছেন আগামী দশ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব আর এরই মধ্যে ইস্তেমার প্রায় নব্বই ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে বিদ্যুৎ মাইক স্থাপন সহ পুরো মাঠের পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ করেছেন মুসল্লিরা বাকি কাজ শেষ করতে রাত দিন কাজ করছেন মুসল্লিরা আর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে নানা শ্রেণী পেশার মানুষ স্বেচ্ছাশ্রমে এসব কাজ করছেন এবারই প্রথম মুসল্লিদের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে ইস্তেমা ময়দানের পরিধি বাড়ানো হয়েছে চট্টগ্রাম থেকে আমাদের চিল্লার জামাত তো চিল্লার জামাত থেকে কাকরাল থেকে আমাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছে তো আমরা একত্রিশ তারিখ থেকে এখন মাঠে আছি আমরা পাহারাদের জামাতে আছি আমরা পুরো মাঠে চতুর্দিকে আমরা পাহারাদের তাকে রাইতের বেলা তো এই ইস্তেমার লোক সংকুলনের জন্য আমাদের ময়দানের চারিদিকে আবার আমরা ব্যাপকভাবে আরও কিছু ময়দান তৈরি করা হয়েছে যাতে করে লোকদের কোনো কষ্ট না হয় এই জন্য যারা যেখানে এই সংবাদ শুনবেন যে পর্যাপ্ত পরিমাণ লোক আসবেন এবং থাকা আপনাদের সমস্ত ব্যবস্থাপনা খুব সুন্দর হয়েছে ইনশাল্লাহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বহুমুখী উন্নয়নের কারণে বাংলাদেশ উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে এমনটাই মন্তব্য করেছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম দুপুরে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দুটি সেতু নির্মাণ কাজ পরিদর্শন শেষে তিনি বলেছেন দু সালে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে দু সালে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় থাকবে সেই পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানান আজকের সকল খাতের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে এখন এই উন্নতির বাগি অংশটুকু আমরা যেইটুকু যে জায়গায় এসেছি সেখান থেকে অনেক দূর আমাদেরকে যেতে হবে দর্শকের পর্যায়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা কথা বলছেন আমরা সরাসরি তার বক্তব্যে যাচ্ছি ব্যালট পেপার ভর্তি করে আবার বাক্স রেখে দেওয়া বাক্স ফেলে দেওয়া পুকুরের মধ্যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া তারপরে এমনও ছিল আরও আগে সেই আশির দশকের প্রথম দিক দিয়ে যে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হতো রাতে দশটার সময় একটা আবার তিনটার সময় আর একটা আবার সকালে গেজেটে নাম প্রকাশ হয়তো আর একটা এ কথাগুলো বলেছি যে এই সমস্ত অনিয়ম কিছু আমাদের দেশে নানা কারণে নানা কারণে এরা একটা আমাদের দেশের নির্বাচনের মধ্যে একটা অনিয়ম থেকে গেছিলো সেটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই আমরা এই বিহেম ব্যবহার করতে পারি ওই শশী সাহেব বললেন আমরা যেখানে প্রক্সি ভোট দেওয়া যায় না যাকে বলে ফলস পার্সোনিফিকেশন আমাদের ভোটারগুলো ডাটাবেজ হয়েছে বায়োমেট্রিক্স হয়েছে সে কারণে এখন আর একজনের ভোট আরেকজনে দিতে পারবে না আর একবারের বেশি একজন ভোট দিতে পারবে না এই সমস্তগুলো অনেকগুলো প্রোটেকশন আমরা ইভিএমের মাধ্যমে নিশ্চয়তা দিতে পারি 
একজন ভোটার আর দিতে পারবে না ব্যবসায়ী আব্দুল হান্নান হত্যা মামলার রায় চারজনের ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি আদালত সকালে জেলা ও দায়রা জজ শফুল আজম এই রায় দিয়েছেন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন নুরু মিয়া জিয়াউল হক লোকমান খান কাদির হোসেন এদের মধ্যে জিয়াউল ছাড়া বাকিরা পলাতক মামলায় বলা হয়েছে দুই সালে শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে হান্নানকে হত্যা করে আসামিরা পরে তার লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় মরদ্ধ উদ্ধার হয় বাঞ্ছারামপুরে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর পারে এলসিটি কাজল নামে একটি জাহাজে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে তবে কেউ হতাহত হয়নি ফায়ার সার্ভিস জানায় বিএফটিসি মাল্টি চ্যানেল স্লিপ ওয়ে ডকওয়ার্ডে জাহাজটি ওয়েল্ডিংয়ের সময় আগুন লেগে যায় এতে কেবিন সহ বেশ কিছু মালামাল পুড়ে গেছে ফায়ার সার্ভিসের তিন ইউনিটের নয়টি গাড়ি প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বিআইডাব্লিউটি থেকে ভাড়া নেওয়া জাহাজটি টেকনাফ সেন্ট মার্টিন রুটে চলাচল করে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই ভারতীয় কোস্ট গার্ডের দুটি জাহাজ পৌঁছেছে মংলা বন্দরে চার দিনের শুভেচ্ছা সফরে দুপুরে জাহাজ আইসিজিএস সুজয় এবং আইসিজিএস সরোজিনী নাইট বন্দরের জেটিতে নোঙ্গর করে ভারতীয় কোস্ট গার্ডের জাহাজ দুটি বন্দর জেটিতে নোঙরের সাথে সাথে তাদেরকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের বাদক দল ব্যান্ড বাজিয়ে স্বাগত জানায় নোয়াখালীতে নারী প্রতারক চক্রের ফাঁদে পড়ে নিঃস্ব মানুষের সংখ্যা বাড়ছে ভুক্তভোগীরা বলছেন টাকা আদায়ের কৌশল হিসেবেই মানবিক আবেদনের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলো বাদ যাচ্ছে না এসব চক্রের সদস্যরা ইমো হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক সহ বিভিন্ন মাধ্যমে শুরুতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে পরে ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে স্পেনের ঐতিহ্যবাহী এপিফেলি দিনে ওপেন ট্রেনিং সেশন করেছে বার্সেলোনা ক্লাবের নতুন ইউহান ক্রুইফ মিনি স্টেডিয়ামে এ সময় উপস্থিত ছিল হাজারো শিশু কিশোর যেখানে মেসেস ওয়ারেজরা অনুশীলন শেষে শিশুদের সাথে সময় কাটান একই সাথে শহরের বিভিন্ন হাসপাতাল ও চ্যারিটি সংস্থা গিয়ে অসুস্থদের মাঝে উপহার বিতরণ আর সময় কাটান দলের খেলোয়াড়রা আর এখান থেকে পরের ম্যাচ খেলতে মঙ্গলবার জেদের উদ্দেশ্যে রওনা হবে বার্সেলোনা এদিকে সিরিয়াতে আজ ক্যালিয়ারাই ক্যালিয়ারির মুখোমুখি হবে ইউফেলটাস বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় ম্যাচটি শুরু হবে রিনোর তালিয়ান স্টেডিয়ামে আজ জয় পেলেও গোল ব্যবধানে ইন্টার মিলানকে পেছনে ফেলা সম্ভব নয় রোনালদোর দলের টেবিলের শীর্ষে উঠতে নিজেদের জয়ের পাশাপাশি ইন্টারের পয়েন্ট খোয়ানোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাদের আর এখন পর্যন্ত ক্যালিয়ারির বিপক্ষে খেলা উনচল্লিশ ম্যাচের পঁচিশটিতে জয় পেয়েছে তুলনের ওল্ড লেডিরা আবারও আক্রমণের শিকার হলো জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচের স্ট্যাচু এর আগে বিভিন্নভাবে হামলা করা হলেও এবার কিছু দুষ্কৃতিকারী ভেঙে দিয়েছে এটি মালমো স্টেডিয়ামের বাইরে শনিবার রাতে দেয়া হয় ভেঙে দেয়া হয় এবং ভেঙে যাওয়ার পরই স্ট্যাচু নিরাপত্তা বেস্টনির উপরে পড়েছিল এই স্ট্যাচুটি এবং সেখানে স্ট্যাচুর মুখ ছিল টি শার্ট দিয়ে ঢাকা আর পাশে লেখা ছিল টেক অ্যাওয়ে মূলত চির প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব হামারবেতে ইব্রাহিমোভিচের বিনিয়োগ করার খবরের পর থেকেই তার স্ট্যাচুর উপরে কয়েক দফা আক্রমণ চালানো হয় স্পেন জুড়ে উদযাপিত হলো ইপি ফেনি বা থ্রি কিংস ডে বলা হয় যিশু খ্রিস্টের জন্মের সংবাদ বিশ্বকে জানান দিয়েছিলেন তিন জ্ঞানী ব্যক্তি মেলকিওর খাসপার এবং বলথেজার আর সেই সাজি রাজপথে নামেন শিল্পীরা শিশুদের মাঝে বিলি করেন চকলেট উপহার কেনিয়ার মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলায় তিনজন নিহত হয়েছে রোববারের হামলার দায় স্বীকার করেছে আল শাবাব গোষ্ঠী নিহতদের মধ্যে এক মার্কিন সেনা ও দুই ঠিকাদার ছিলেন মার্কিন সামরিক বাহিনীর বিবৃতিতে জানানো হয় হামলায় আহত আরও দুই সেনা সদস্য বিধ্বস্ত হয় দুটি হেলিকপ্টার সহ বেশ কয়েকটি সামরিক যানও বিধ্বস্ত হয় এবং কেনিয়ার প্রতিরক্ষা বিভাগের দাবি পাল্টা অভিযানে চার জঙ্গি নিহত হয়েছে হঠাৎ বৃষ্টি খানিকটা স্বস্তি এনে দিয়েছে দাবানলে বিপর্যস্ত অস্ট্রেলিয়ায় রোববার থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিতে কিছুটা ঠান্ডা হয়েছে আবহাওয়া আর এই সুযোগে জোরদার করা হয়েছে উদ্ধার তৎপরতা তবে নিউ সাউথ ওয়েলস ও ভিক্টোরিয়ায় এখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে দাবানল মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে তীব্র দাবানল এমন আশঙ্কাও জানিয়েছে প্রশাসন আটলান্টিক মহাসাগর থেকে কমপক্ষে ষাট অভিবাসন প্রার্থীকে উদ্ধার করল স্পেনের কোস্টগার্ড যাত্রাপথে প্রাণ হারান এক হতভাগ্য রেড ক্রসের দাবি উদ্ধারকৃতদের সবাই মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকান নাগরিক তারা ইউরোপের উদ্দেশ্যে 
পারে জমা ছিল কিন্তু মাছ পথে দুর্ঘটনায় পড়ে তাদের বহনকারী রাবারের নৌকা তাদের গ্র্যান্ড ক্যানারিয়া বন্দরে নিয়ে আসা হয়েছে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে পেনসিলভানিয়ায় বেশ কিছু যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষে কমপক্ষে পাঁচ জন প্রাণ হারিয়েছেন রোববারের এই সড়ক দুর্ঘটনায় আরও ষাট জন গুরুতর আহত হয়েছে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা বিভাগের বিবৃতি অনুসারে মাউন্ট প্লেজার্ট শহরে এই দুর্ঘটনা ঘটে ভারী তুষারপাতের কারণে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে থাকায় নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি চালকরা একটি পর্যটকবাহী বাসের সাথে ট্রেলারের সংঘর্ষ হয় মুখোমুখি এবং উল্টে পড়লে আগুন ছড়িয়ে পড়ে দিন ভর হট্টগোলর সংখ্যাতে পড়ে ভেনেজুয়েলার পার্লামেন্ট স্পিকার পদে জয় দাবি করেছেন দুই আইন প্রণেতা রোববার স্পিকার পদে নির্বাচনের আগে পার্লামেন্টে প্রবেশের চার দফা পুলিশি বাধার মুখে পড়েন বিরোধী নেতা হুয়ান গুয়াইতো এক পর্যায়ে কংগ্রেস এলাকার দেয়াল টপকানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন তিনি পরে রাজনৈতিক দল এল নাসিওনালের দফতরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় একশো সাতষট্টি আসনে পার্লামেন্টে একশো ভোট পান মার্কিন সমর্থন পুষ্ট এই রাজনৈতিক ইটপাথরের ঢাকায় বসে পর্বতকে চেনার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যমগুলির একটি হচ্ছে চলচ্চিত্র আর এ লক্ষ্য সামনে রেখেই আসছে ঢাকা মাউন্টেন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল টোয়েন্টি টোয়েন্টি এবারই প্রথম এই চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করা হয়েছে দশ জানুয়ারি রাজধানী নীলক্ষেতে রুহুল কুদ্দুস মিলনায়তনে দিনব্যাপী এই চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে পাহাড় পর্বত বিষয়ক প্ল্যাটফর্ম অদ্রি আয়োজিত এই উৎসবে শরীরচর্চা স্কিং ট্রেকিং রক ক্লাইম্বিং সাইক্লিং উদ্ধার অভিযান সংক্রান্ত তথ্যচিত্র স্বল্প দৈর্ঘ্য এবং পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র রাখা হয়েছে প্রদর্শনীর তালিকায় সকাল বিকেল দুই সেশনে মোট আটটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে আর এই ছিল আজকের সব খবরে যে কোনো সংবাদ সবার আগে জানতে চোখ রাখুন যমুনা টেলিভিশনে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট যমুনা ডট টিভি ফেসবুক স্ল্যাশ যমুনা টেলিভিশন ইউটিউব স্ল্যাশ যমুনা টিভি পিটি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য ভালো থাকবেন সবাই